ピーマンが大好きなユートピーの問い箱です今日紹介するのはこちらセンチネルの超高戦士シャンゼリオンでございますにわかに話題になってたこのフィギュアがついに発売されましたよシャンゼリオンご存知ですかねもう30年近く前にテレ東特撮としてね放送されていた超高戦士シャンゼリオンのカードフィギュアがこの時代に来たわけですよいやーすごい嬉しいですねボディの再現度はもちろんですけども武器もいろいろ付属するとそして先に言っときますけども僕シャンゼリオンをね当時見たっきり見返したことがね一回もないのでマジでほとんど覚えてないですねなんとなくいろいろ調べはしましたけどもまあ多分間違ってることもあるとは思いますその辺はご了承いただければなと思いますいやでも楽しみですねじゃあ開けていきましょうはい取り出しましたシャンゼリオンでございますすっすごいねムッチムチなんですよね結構ね肉体がねリアルめなスーツに近い造形になってんじゃないですかねスーツの感じとかもこのクリスタルな感じがねめっちゃ懐かしいねなかなかね12分の1サイズの特撮ヒーローでねバンダイ以外から出るのって珍しい気がするからねじゃあ細かいとこ見ていこうはいお顔はこんな感じになっております非常に特徴的なね黒いバイザーがついたマスクとなってましてで口がね造形されてるんですけども野球90年代のヒーローな感じがしてめっちゃかっこいいですねでバイザーの奥をよく見るとしっかりとね顔があるの分かりますかね目とかもありますしこういうね細かい造形マジですごいですよねなんか正面から見るとね見えなくなっちゃうんですよほら斜めぐらいから見ると目が見えてくるっていうねかっこいいイケメンがね潜んでますねこれはでちゃんと中もねシルバーの塗装を施されてますよマスクだけでもめちゃんこすごいクオリティですねでこのねクリアパーパーツで作られた全体的なねパーツの構成もすごいですよねキラキラしてるの分かります中のエメラルドみたいなね虹色っぽくね光るのもめっちゃかっこいいですねいやこれをね当時のね技術で表現するのは無理ですよね今だからこそできる技術ですよかっこいいですねマジで本物のスーツと変わり映えしないですねお見事ですよセンチネルでこの額のね赤いクリスタルもクリアパーツでございますもう8割9割割型クリアパーツでできてますねこのシャンゼリオのマスクでボディはこのようになっておりましてマスクと同じく基本はクリアパーツでございますそして内部のねメタリックなカラーリングも光に当たると本当にキラキラしてますねかっこいいなでお腹の部分にあるこのディスクですよねこれもねちょっと虹色っぽく光るのは分かりますかね素晴らしいよねこれもう光に当ててなんぼなねボディですよね結構塗装自体も細かいところまでされているのでいや見応えあるなこいつで腕はこのようになっておりまして結構結構太めなんですよねよりリアルなスーツ感出ててこれはね素晴らしいと思いますよで肩アーマーとかもこのようになってましてね塗装とかもまあぼちぼち綺麗ですかね俺もクリアパーツ使われてるっぽいですねうわすごい情報量全身クリアパーツで内部メカみたいなのがねよーく見えるからね楽しめますね手首も塗装が細かいですよ手首パーツは指差し手首に開き手パーツと武器とサバの持ち手首パーツが3種類ですね全部1組ずつぞしております股関節周りはこのようになってますねこの辺も情報量多いちょっと特殊なのはこのサイドのスカートがワンパーツ成形で左右2つともくっついてますねで足はこのようになっておりますといや全体的にね足も太いんですよねかなりしっしっかりした足になってるのが特徴的かなと思います。ここもまた見応えありますね。足もかなりクリアパーツ使用されてるんじゃないでしょうかね。背中はこのようになっております。いやー、背中もめちゃくちゃクリアパーツ使ってるじゃん。綺麗だね。はい、メイドインチャイナでございますと。はい、はい、このようになっておりますね。塗装もクリアパーツもめちゃくちゃ綺麗で、クオリティバチクソに高いですね。これは確かに2万円しますわ。はい、ということでセンチネルのチャンゼリ細かいところ見ていきましたマジで決まりすぎなこのシャンゼリオンですねとんでもないクオリティのフィギュア出してきましたねもうねクリアパーツがこんなにね使用されてここまでの再現度というかもうほぼ実写のスーツじゃんこれやばいですね一番僕はね嬉しいのはこの体の太さですよねやっぱり足の太さとかしっ
かりしてるのでちゃんと人間がね入ってるようなねスタイルになってるのよーくできてますねいや決まりすぎだぜということで可動域見ていきますか可動に関してはねちょっとクリアパーツいろいろあって干渉しやすいので破損が怖いですけども首の前後とかはかなり広め回転は襟がね干渉するのでちょっとね厳しいところではありますけどもでもそれなりに向くので問題はないでしょう一回転する必要とかないですからねで肩はやっぱり肩幅がねかなり大きいのでこの辺は結構干渉して水平はそこまで大きくは上がらないですかね回転は全然問題だなし肘はこのぐらいかまあ太いのでどうしてもこのぐらいにはなりますけどもで腰は広めですね腰は本当アクションフィギュアにとってね命ですからね命ですからね開脚は前後についてはもう全然問題なしですで左右に関してもしっかり開くことができますと設置性も問題なしいや素晴らしい完成度ですよこんなに足太いのにしっかり開くのすごいですねこのお尻のパーツとかもこんな感じでサイドスカートとかと一体化してるので結構ね可動に合わせて逃げてくれるんですよねかなりアクションさせる分にも非常に優秀なシャンデリオンとなってますシャンゼリオンはね、東映のヒーローでありますから、一応 TTFC でもね、配信されてますけども、なかなか最近だとね、ライダーでも戦隊でもウルトラマンとかでもないようなヒーローっていうのが、本当に珍しくなっちゃったからね。昔はね、テレ東とかでね、このシャンゼリオンみたいに色々やっていたんですけども、貴重な存在になりましたよね。そしてね、やっぱ90年代のね、特撮ヒーローのこのデザインめっちゃ好きですね。個人的にフェイチポイントは、あの、マスクに口があるところですよね、人間の。あれがもうめっちゃ好きなんですよね。90年代特に戦隊とかはね、ジューレンジャーとか、オーレンジャーとか、カーレンジャーとかね、銀河マンもそうか、とかのマスクはね、口があったんですけど、チャンゼリオンもね、しっかりありますからね。他にもメタルヒーローでね、ジャンパーソンとかもね、いましたね。多分流行っていたんだと思いますけども、マジでたまらないデザインですよね。かっこいいな。チャンゼリオン自体は、内容はかなり逆テイストで、その割に歌はめちゃくちゃかっこいいんですよね。ちょっと改めてね、また見返してみたいなと。思うところではありますけども当時のおもちゃはね確かね僕シャンゼリオンのサポートメカたちを持ってたんですけどなぜかシャンゼリオンだけ持ってないっていうね集め方をしてたんですよね今はもうどっか行っちゃいましたけどもいや懐かしいしかも発売元がセガっていうのもね面白いですよねテレ東の特撮はね確かグランセーザーとかもコナミが出してたのかなゲーム会社がね特撮のおもちゃとか出していた時代もあったのでなんかすごい懐かしいですねもうバンダイだけじゃない時代がねあったんですからね今思うと少し羨ましい時代でもありますよねこのシャンゼリオン本当に素晴らしいフィギュアであることは間違いないんですけどもけどもけども結構やっぱりね恐る恐るね触っちゃうんですよねめっちゃ怖いんですよね破損がまあ、特に襟と顔の干渉がねかなりするところがあるのでここがね怖いっすねなんかいつものフィギュアみたいにくるってね首を回転させようものならマジでバキって効かねないですからねいい値段するのでねなるべく壊したくはないですね飾る時もマジでちゃんとね台座でしっかり支えるかもはや飾らない方がいいですね高いところには絶対置いたらダメなフィギュアだと思いますこの頭部のなんかすごいよね亀みたいなこの模様の再現とかもね見応えがねすごいんですよねもうとにかくこれは90年代特撮に思い出がある人ならば買って損はないはずよ気になる人もいると思いますけどもバンダイ製のフィギュアである SH フィギュア2新骨頂製法仮面ライダーダブルと同じくフィギュア2の新骨頂であるウルトラマンティガと比較でございます近場にいたフィギュアたちを持ってきましたけどもサイズ的にはチャンゼリオンの方がまあ角の分若干大きいですけどもでもティガと比べてもほぼほぼ同じぐらいかなと思います多分目線の高さに関してはダブルティガだとほとんど変わらないのかなと思いますなので全体的な頭身とかは非常に近しいんじゃないでしょうかねいや真骨頂と並べてもリアルな体型ですからねすごいですよねこのね仮面ライダーでも戦隊でもメタルヒーローでもないこの東映特撮のヒーローがね、久々にね、12分の1でフィギュア化するのも本当嬉しい。しかもバンダイ以外からだからね。武器にはこのガンレイザー付属しております。こちら小さいながらもちゃんとね、上部とかにクリアパーツ使用されてるので、見た目もかなり良好でございます。ディスク部分も綺麗ですね。塗装がマジで細かいな。造形自体もめちゃくちゃね、しっ
っかりとね作り込まれているのでシャンゼリオン本体とも見劣りしないですねこちらはシャイニングブレードでございますいやなんか懐かしいデザインですよね90年代特撮だけじゃなくてアニメとかもなんかこういった剣の武器ありましたよねこの部分も非常に塗装とか造結構細かいですし刀身はこれはクリアパーツになっております破損がちょっと怖いですけども意外とこういうの珍しい気がするでこれはですねここの絵の部分を外すことができてこっちの刀身と交換ができるようになっておりますそうするとこのね刀身がゴールドになったものになるというわけですなんかシャンデリオン本体に合わせるんだったらクリアの方がいいのかもしれないですけどもゴールドの刀身っていうのもちょっと派手ですよねでこのガンレーザーはですねこの下の部分が外すことが外すことができるようになってましてでこの交換用のパーツをつけましてそしてこの剣をはめることでスクラムブレイザーという謎の武器にすることができます。銃剣っていう感じかな。剣の部分がめちゃくちゃ長いですけどね。はい、ガンレイザー持たせてみました。しっかりトリガーにも指をかけることができますね。大きさ的にもまあ十分でしょうね。いや、シャンゼリオン本体に対してちょっとカラーリング意外と違和感ありますよね。いや、こういうところもまた面白いところではありますけども、ガンレイザーっていう名前も割とシンプルですからね。はい、ここで稼働の訂正でございます。肩のアーマーが邪魔してあんま水平方向に上がらないって言ったじゃないですかこれね肩アーマーがねこんな感じで動くので上げようと思えば水平まで上がりましたねいや結構ね関節がね固めだから気づかなかったですねいややっぱりよく考えられたフィギュアでございますよそしてこれも忘れてましたけども引き出し関節もありますよとこんな感じでもう最近の可動フィギュアとして十分に遊ぶことができますはいシャイニングブレードを持たせてみましたこちらもね特段問題なく持たせることできました振り下ろすようなポージングとかもかっこよく決まるんじゃないでしょうかねいやかなり勇者感あるね剣ですしねこのクリアパーツマジで珍しいですよねこのゴールドの刀身の方もねかっこいいですよね僕はこっちの方が好きかもしんないな派手なシャンゼリオンには派手な武器が似合いますよさすがにね剣の両手持ちとかはね厳しかったですねそこまでの可動範囲は確保されてないですけどもまあ十分にアクションできるんじゃないですかねでねこれはどうなんだろうななんかね腰がね外れやすくなっちゃったんですよね最初は全然取れなかったんですけど簡単に取れるようになっちゃってしっかりハマってないってわけでもないんですけどいきなりね胴体が外れちゃうのでそのまま床とかに落ちてぶっ壊れたらマジで怖いですからねこれはなんか補強した方がいいのかな扱いがもうより怖くなってしまいましたよはいスクラムブレイザー構えさせてみました両手持ちはねこれはできますよね合体武器っていいっすよね剣と銃ねこれによってより強力なエネルギーを放つことができるということです正直あんまり覚えてないですけどもこれも特撮の武器っぽい感じがして僕はそれめっちゃ好きですね。こちらは腕につけることができるシャイニングクローでございます。これ結構大きめで、やっぱりつけると迫力出そうですよね。で、同じように上部にはクリアパーツが使用されております。いや、こっちも塗装がまた綺麗ですね。ゴールドの塗装が本当に素晴らしい。はい、シャイニングクローで飛びかかるようなシャンゼリオンでございます。てかあれだね、センチネルって僕今までスパイダーマン系のレビューしましたけども、黒い台座は付属したと思うんですけども、今回のシャンゼリオンは付属しないですよね。ね、黒だからねシャンゼリオンに対してはやっぱり透明な台座の方が合うのかないやもう衝撃の光景ですけども別に壊れてはないですいやこのねスカートのパーツが前の方とかね結構外れやすくなってるんですけどももしかしたら全体的にあえて取りやすくしてんのかなと僕はと思うんですけどどうですかねやっぱり結構ムチムチなね体型してるのでパーツの干渉してこのパーツがぶっ壊れることがまあ往々にして考えられるのでそれを避けるために逆にちょっと外れれやすくししてるのかもしれないといとうまあわかんないけどねただ腰の外れやすさに関してはマジでびっくりするから本当にちょっとここだけはなんとか補強したいなと思うんですけどねシャンゼリオに外すことができないこのサバも付属しておりますマジでサバサバですね面白すぎるわこういう付属品ちゃんとこのねサバ特有の背中の模様もありますしちょっと目は可愛らしいアニメチックな感じになってますけども塗装もね綺麗なんですよねこのシルバーな目
タリック感が非常に素晴らしいマジで普通のサバですねなんかいろいろなフィギュアとかにもね流用できそうな気がするはいサバでございますサバを持たせました生きのいいサバですねマジでどういうことなんだって感じですけどもシャンゼリオンでね2回ほどサバが出てくる回がありまして変身アイテムと間違えたり武器と間違えたりしてねサバを使うわけですよねなかなかイカれた特撮ですよサバとシャイニングブレードで二刀流するシャンゼリオン生身の人間だったらサバぶつけられたら普通に痛いと思うけどねサバで変身しようとするシャンゼリオンね社員バイザーと間違えてねやってたんですよね過去も未来もこんなことするのはシャンゼリオンだけでしょノリとしては今でいうゼンカイジャーとかドンブラみたいなもんですよねはいもう皆さんご存知の通りこれはもう中の人ネタでございますシャンゼリオンと仮面ライダー王者を演じてる俳優さんは一緒ですからね本当はフィギュアその王者をね持ってくればよかったんですけどなぜか箱にしまって僕の部屋の片隅のクローゼットの箱の魔境のね中にねしまい込んでしまってるようなのでちょっと取るのがねとんでもなく大変なことになってましたねなのでベノスメーカーさんだけ持ってきましたともうなんか立ち姿を王者っぽくするだけでもそれっぽくなるよね最後はファイナルベントさせてレビューを終わりにしましょうセンチネルの超高戦士シャンゼリオンでございますけども、この時代によくもまあね、出してくれましたよ。価格が約2万円ということで、12分の1サイズでもめちゃくちゃ高級フィギュアとなっておりますけども、その分ね、このクリアパーツのボディとね、ピカピカに光る内部のメーカーとかの再現度がとんでもないです。メーカーさんとね、こだわりを感じるものとなってますね。そしてこのね、ボディのね、スタイルの良さですよね。特に足回りの太さがね、完璧すすぎるこれがね一番好きななポイントかもしれないですねで稼働に関してもまあ恐る恐る触ったので結構汗だくで撮影しておりますけども広く動かせないことはないですただやっぱり腰がねどうしても外れやすいんだよねここがマジでねどうにかしたいですね不意に外れるのですげえ怖いんですよねそれがなければもっと遊びやすいフィギュアだったんじゃないかなとは思いますまあもちろん立たせているだけでも絵になるねシャンゼリオンでございますので買う価値は十分にあると思いますなんかね当時発売したあのサポートメーカー陸新機と空列機と法人機がなんかどうやらこのシャンゼリオンに合うとか合わないとかっていう話もあるのでちょっと気になるなでも持ってないんだよねもちろんセンチネルが出したっていいんだぜということで僕のチャンネルではこれ以外にも特撮系のフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれでは YouTube でしたありがとうございます